清江医院。这个平台发布了紧急撤险、紧急避险撤离公告。7月六二十号上午将实施停水、停电、停气，因为这些楼啊，什么三号楼、六号楼、八号楼等大量的楼出现了危急情况，对涉及到的楼，这个叫做望仓县的一个事涉及到的楼都叫安全评级 D、SU， 也就是存在严重的不安全隐患因素。所有的人员必须在7月25号18点之前完成紧急撤离。就说现在盖楼的质量可不是光天津的碧桂园，很多的楼都开始出现这个事儿了。中国这样的小区，我告诉你，你你们下半年和明年会越来越多，因为这些东西在建筑的时候就是大量的问题。然后中国共产党为了让大家多花这点消费，鼓励所有小区去。原来的老楼改造进电梯，你们知道那是个多惨痛的情况？进电梯，啊，电梯一旦搭上就没法坐了，因为地基、地基的问题全影响，然后承重墙的结构全都会被破坏，然后更逗的是把住房不炒给删了，就把住房不炒给删了，这太逗了。大家知道那个房子到底在中国是应该是住的，还是应该是一个炒的东西？我们是不是普通老百姓都知道啊？啊，继续鼓励大家去炒房，你觉得一个什么样的政府会鼓励大家去炒房？房子对于中国人来讲，房子这个玩意儿，几千年的人类来讲，它是不是应该是个住的玩意儿啊？房子的基本作用是用来住的，还是用来炒的？如果你们大家确认房子是应该住的，它是不是它的价格应该跟这个社会的老百姓工资收入水平有关系啊？如果老百姓从二十岁工作，工作到五十岁挣的平均挣的钱都买不起房子，这房子对于一个社会它还有个什么弹用啊？什么概念？就是。房子这个东西的属性到底是住的还是让人家投机的？中国的房子到底应该是住的还是应该让人投机的？如果中国房子是住的，中国房子的房价，全中国各地的房价是不是应该跟各地的真实收入水平平均、真实收入水平挂钩？应该保证就跟我们的美国、英国、日本、韩国、德国、法国一模一样。应该保证一个人工资在当地工作多长时间，十八还是四个月，多长时间，他的钱就够买得起一个房子，支付得了首付。工作十年的工资总额就可以轻易买一个房子，是不是应该挂钩的？啊，这是房子的基本作用啊。有人跟我老讲说中国房价高或者不高，我说你不要问我。我先不说将来有多大的衰退，你们就好好想想。您如果在当地一个月六千块钱工资，您觉得呢？您工作一年七万块钱，您那房子十年七十万，您当地理论上就不应该这个房价正常高度就是七十万。怎么哪人二十岁工作十年，您三十岁能买得起一个房子呀？七十万大概九十一百平的一个房子。当地就这么一个情况，但是你真正一个月月薪六千块钱的地儿拿到手里啊，我不是说税前税后拿到手里六千块钱，因为真实收入去买房，您这样价格的地方，您当地的房价多少钱自己去想。所以呢，房价这个东西，它本身你得回到房子本身的属性。你把房子房住不炒又删了，又去炒，您是共产党吗？您到底想干嘛呀？啊啊！因为房价能让你续命，因为房价只要有炒作的人进来炒了，抬高了房价，哪怕让中国人再也住不起，就能让土地拍卖价变得更高，能让中国共产党通过土地续价贷出款来续命。至于人是不是该住，去他娘的，爱死不死！中国所有的房子都变成炒作东西才好呢。你这是你中国共产党该做的事吗？就是你房住，既然你发现炒房是不对的，你应该永远把它放在这儿。你把这个词儿删了，你到底是要干嘛？回过来，你现在的中国共产党，你都干了那么多坏事了，你就是把房住不炒给删了，你觉得有人信没信？还有没有人去炒房子？
啊，傻逼才去炒房呢。现在房价都在山顶上呢，你说是不是傻逼炒房呢？再说一遍啊！我先不说恐慌性下跌，恐慌下跌一定比我说那个。我刚才讲的七十万，但是恐慌性下跌的时候，当地的房子按日本的规则很可能就是三十五万，知道了吧？啊，有人说日本有衰退的三十年，抱歉，请拿日本的货币的贬值率跟日本的 GDP 增长和日本的相关的收益水平去做比较，你发现日本跟你们想象的收益水平完全是不一样的。经济数据就是这样，一分析什么都能出得来。房价也是一样，日本的房价都能看出来。为什么说日本人的幸福指数比中国高的多的多的多的多？所以中国的房价跌到什么时候合适？当地六千块钱收入水平，告诉大家，按正常的角度来讲，我们就拿日本做参考，比日本还好百分之五十情况下，房价在当地三十五万一套房，一百平米左右的房，三十五万一套，三千五百块钱一平方米。那这个地方平均税后拿到手里的工资六千的情况下，这个房价就基本上算。我们不说这个国家跌大问题大雨都出来，那没办法，那可能一千两千咱都忍不住，房子可能就变成纸了。我说是正常情况下，三十五万一平米合理房价，因为现在是大衰退时间，所以你们要炒房，你们就奔着这个价格去。那如果说没有不可能，在当地这个收入水平，我们当地的房子都他妈卖两三百万，那你就觉得现在降这个价，从三百万降到二百万是在山顶上，还是在山底？你能不能抄抄底，自己去算，啊，这个都是能够算出来的，跟大家，好吧？然后再往下呢，我们政治局工作会议，哼。解决企业面临的坚决治理、乱收费、乱罚款、乱摊派，哎呦，这个话我就没法讲。你让地方政府怎么活呀？地方政府，你们在座的我不知道有没有地方的，你们看看你们当地的，从政府到事业编欠了多少钱了？啊，当地有没有医生？有没有学校的老师去市政府门口拉红符啊？当地不让当地通过收费、罚款、乱摊派，当地怎么活下去啊？当地有什么收入？除了卖地，中央政府把税收收入都拿走，全是国税全拿走。除了卖地，除了罚款、摊派、收费，当地政府哪有收益啊？中央政府把税收都拿走了，您让地方政府怎么活、啊？所以您上嘴唇一碰下嘴唇啊，制止！如果您制止，您那嘴好使，这真的，中共就剩一嘴活。那这国家不就治理好了？关键您除了嘴，您啥都不好使啊！所以你写这个屁用都没有，屁用都没有。此后呢，大家说讲一下哈尔滨的问题。其实哈尔滨的问题也好，我们这次高铁在建设中出现的一个四品材料和施工工艺不达标的问题，就是实名举报，本质都是一个问题。就是中国在大干快上的所谓建设过程中，在这四十年飞速奔跑的过程中，埋下的雷太多了。那这个雷现在都开始爆炸了。这个爆炸是一个极其恐怖的过程。驴粪蛋面上光，当年那个面子有多光，现在就有。你们知不知道中国这个工程监理？你们去问问认识，甭管他是住宅工程监理，还是商业的商铺的商业地产，还是工业地产的工程监理，只要你去问问干工程监理的，你去问问他，近十年来真实的所有中国的建筑，包括基础建设的建筑质量到底是什么样子，材料的寿命到底是什么样子，该出事儿了。就是下面你会发现，每一年跟每一年都是几何基数往上增长的出事怎么可能不出事那玻璃的寿命就二十年，二十年之后不保，它就会批量的碎掉，来一个刮风就走。那这个楼就到寿命了，你说它怎么办呢？你不变更它，不换，不用新材料替换，它一点活路都活不下去，怎么办呢？不是一个两个的问题，而是整个国家从基础设施建设到建筑到体系，全面临的一个大规模、大范围的崩塌和大范围的被
被被被那个什么的问题，倒数命的问题。所以呢，在这种情况下，大家能够想得明白，你说往下你们怎么看？在中国待着怎么待？所以有人说，哎呀，为什么这今年哎，看这个火灾着的这么频繁呀，爆炸的这么频繁呀，环境这么频繁呀？以前中国共产党还有很多钱的时候，经济环境还很好的时候，拿钱督着人，有些东西上去还能拿钱给他盖住，给他掩饰住。现在都掩饰不住了，都盖不住了，没有相关的条件了。所以呢，现在我们大家只是刚开始啊，刚开始发作呢。所以再往下，大家才知道会怎么样。那个房子，呃，城中村改造会影响什么？咱们现在深圳已经有过的事儿，叫圆圈圆回，然后还有的地方是给钱。但是大家一定要记住了，您就算融了资，拆了这个地方，您不管您把钱给了那些拆迁的住户，让他们去买房也好，干啥也好，原则这个地方您将来的房子是不是还得卖了，让他挣回钱呀？对吧？那我就问问大家，你们觉得把那些地方拆了，那盖好的房子，在中国现在我们的房子销售的这个差的情况下，销售数据如此之恐怖的情况下，就是你拿什么东西来去卖呀、啊？这是一个问题呀、啊！啊，你卖不了，那你不就变成了一个完全搁在这儿的一个最傻的一个事情了吗？好吧？啊，什么清清江医院，这个平台发布了紧急撤险、紧急避险撤离公告。7月6二十号上午将实施停水、停电、停气，因为这些楼啊，什么三号楼、六号楼、八号楼等大量的楼出现了危急情况，对涉及到的楼，这个叫做望仓县的一个事涉及到的楼都叫安全评级 D S U。也就是存在严重的不安全隐患因素，所有的人员必须在7月25号18点之前完成紧急撤离。啊，这个是正好看到这儿啊，就说现在盖楼的质量可不是光天津的碧桂园，很多的楼都开始出现这个事儿了。记住什么概念？不是一个窗户掉了，不是外墙，是这一批小区的楼。都出现了像 DSU 不安全因素，被强制性要求在限定时间所有人都走，那这些人花钱买的楼就没了，就没了。在中国这样的事情是大把的，越来越多的。然后你说这个刚才问的这个房子事件，跟大家念个数据啊，七月的一号到二十号。2023年7月1号、20号，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积816万平方米。听好了啊，卖房能不能卖得动？环比6月1号到20号，上个月下降了 33% 同比2022年疫情期间的7月1号到20号，下降了 37%。七月份，全国五十个重点城市新建商品住宅面积成交一千两百六十五万平方米，环比下降百分之三十三，同比下降也是百分之三十七。七月份一到二十号，全国五十个城市四十二个城市交易行情有明显环比下降的态势，八个城市成交量明显不如六月份。整个市场的降温是具有极其普遍性的。数据说话，数据说话，啊，什么意思？我跟大家讲完这个数据，大家知道，您新的深圳，您不是深圳，就是您那个城中村拆迁，您那房是不是得卖呀？那如果一个月比上一个月环比能够下降百分之三十多，比去年同期同比能下降百分之四十。您能够想得到现在的销售量萎缩的有多厉害？如果销售量萎缩这么厉害，您那新的房子拆走了，如果没人买，您哪有钱再继续去城中村改造再拆呀、啊？就没钱了，没钱了，你怎么做呀？所以这些东西都是拍脑袋。就是根本没人想，就是你要把这个圈转圆了，你得一直有人去买新盖好的房子，再拿这个新盖的钱，再做城中村改造，再盖的新房子，再卖的出去，您得转得动。
，这个方案才能够去实施在全国。但是我相信写这个东西的时候，写的这些专家学者就是为了上面高兴去写的。上面一看，那上面傻逼两百斤小学文化政治局估计整体也就差不离儿。一看这个东西，哎，符合领导的想法，这个东西挺好啊。那有没有想过钱能不能赚不动啊？后面没人买，赚不动了，没人想，哎，实施落地就变成了个计划，全国推，推完了反正没关系。领导出的思路，最后出了责任，领导自己打自己大嘴巴，他也不能怪你的人，就看着领导下面一个傻逼政策什么时候实施出来了，这就是中国目前的一个现状，知道了吧？啊，对，那个小区才建成了十几年，很多小区都会这样子的。中国这样的小区，我告诉你啊，你你们下半年和明年会越来越多，因为这些东西在建筑的时候就是大量的问题。然后中国共产党为了让大家多花这钱消费，鼓励所有小区去原来的老楼改造进电梯。你们知道那是个多惨痛的情况、啊？进电梯，啊，电梯一旦搭上就没法坐了，因为地基地基的问题全影响，然后。承重墙的结构全都会被破坏，对，好吧，啊，今天就讲那么多吧，讲的问题有点悲哀了，但是因为政治局开这么一个会，狗屎玩意儿一个会，啥玩意儿都没有，讲完了也是跟大家图个乐吧，大家听我高高兴兴的瞎喷一下啊，忽悠忽悠大家，给大家讲个脱口秀啊，希望大家还是快快乐乐、高高兴兴的，好吧，啊，幸福快乐，过好我们每一天啊，别老听我瞎讲了，好吗？那今天就讲这么多，谢谢大家，祝大家好生活，谢谢大家，谢谢。